ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുൽഫിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന അവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല വെള്ള അവൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി കുൽഫിയാണെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് ചേരുവകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്ന് ചേരുവകളാണ് അപ്പം നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സൂപ്പർ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടു നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇതാ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള അവലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അവൽ വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന അവലിന് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ള അവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പോളം മതിയാവും കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒന്നര എടുക്ക എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം കനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തീരെ കനം കുറവാണ് അപ്പം ഇതാ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരണം ഇതാ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡോളം ഞാനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മതിയാവും ഇപ്പം നമ്മളിതൊരു കുൽഫി പോലെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം കുൽഫി കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാം ഇച്ചിരി ഒരു തരിത്തരി കാണും അപ്പം ആ ഒരു തരിത്തരി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയെന്ന് ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ അവൽ അവൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച അവൽ പാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് ഇച്ചിരി ഈ പാലൊക്കെ വറ്റിപ്പോവും അപ്പോൾ ആ ഒരാ അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് അര ലിറ്ററോളം ഉള്ള പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സ്കിംഡ് മിൽക്ക് സെമി സ്കിംഡ് മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അത് മേടിക്കാതെ നമുക്ക് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന അളവുകളൊക്കെ അര ലിറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഡിഷ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക പിന്നീട് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ നമ്മളിത് അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ പാലൊക്കെ ഇതാ തിളച്ച് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവലിൻ്റെ പാലൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാ പാൽ ഇവിടെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പാലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇച്ചിരി കുറയും നല്ല തിക്കാവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റിക്കാൾ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവലിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ അവലും പാലും കൂടെ നനച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പാലിൽ അലിയാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക ഈ കട്ടിയായി കെടുക്കുന്നതൊക്കെ അന്നേരം നല്ല നല്
ഇപ്പം നമ്മൾ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സാധാരണ കുൽഫി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് മാത്രം ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ കാപ്പിപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളമുള്ള കാപ്പിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കാ ചേർക്കണം എന്ന് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വനില സെൻസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനില സെൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇച്ചിരി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്രീം ആവണം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്രീം ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ പാടകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രീം നമ്മുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല തിക്നെസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ക്രീം എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കാം കണ്ടോ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ കിച്ചൺ ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് പാട പിടിക്കും നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പാട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാട കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല പാട അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്കൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ അത് മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിതൊരു കുൽഫി ആയതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മാത്രം എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രീമി പോലെ വരണം ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പോലെ തരിത്തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അവലടിച്ചത് ആ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂട്ടാം അതുപോലെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം അടിച്ചെടുത്തില്ലേ അതും ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിങ്ങിത് ഒരു കുൽഫീരെ പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അത് ആ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഡിസേർട്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടിക ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന മൂടി എന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോയിൽ പേപ്പറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഫിലിം പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു കുൽഫിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പിടിത്തം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പോപ്സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നു ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതാണ് ആ ഒരു പോപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതോ ഒരു പ്രാവശ്യം ലോലിപ്പോപ്പൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ
ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് മൂന്നും ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കട്ടയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഏഴ് മണിക്കൂർ അത്രയും ഞാൻ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനൊരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഏഴാമത്തെ മണിക്കൂറായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഇതിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സാണ് അത് ആ ഒരു ചെപ്പാണ് നല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും സാധാ ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുൽഫി ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയുന്നത് പോലെ അത് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുൽഫി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയല്ല കാണാനായിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടണം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഐസൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ചൂട് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൈയിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ഇതാ നോക്കിക്കാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഊരി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ കൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അതാ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുൽഫി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഈസി ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തേയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുൽഫി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തോന്നത്തില്ല നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയത് അവല് കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം കൂടിയാണ് ഹെൽത്തി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവല് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പിടിച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇതിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുൽഫി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന കുൽഫി അതേ സാധനം തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒത്തിരി സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീമും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമും ഐറ്റം കഴിക്കാനും ഇത് നല്ല സ്വാദ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ 